उपवास का तर आता उपवास काळातला अर्थ तुम्हाला मी सांगतो मध्ये चार अकरा वचनामध्ये उपवास काळाविषयी लिहिले येशू ख्रिस्ताने आपल्या कार्याची सुरुवात केलेली होती तर त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण मध्ये मध्ये जेव्हा वाचतो बरोबर आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही अनुभव घेता की पंधरा पासून किंवा तेरा पासून जरी वाचलं मध्ये तीन मध्ये तेरा पासून किंवा पंधरावं वचन जर घेतलं तर त्याच्या दिलेलं इच्छूने त्याला उत्तर दिली आता होऊ दे कारण हा म्हणजे परमेश्वराचा कार्य आहे जेव्हा हातून तो बाप्तिस्म घेतो बाप्तिस्म घेतल्यानंतर तो पवित्र आत्मे परिपूर्ण झाला आकाशवाणी झाली तू माझा प्रेम पुत्र आहे तुझ्या बाबतीत माझा जीव संतुष्ट आहे तो पवित्र आत्मे परिपूर्ण झाला बाप्तिस्म घेतल्यावर त्याच्यानंतर येशू ख्रिस्त चार अध्यायामध्ये बघा एक अकरा वचनामध्ये त्याची परीक्षा सुरू झाली का जरा वचन घेऊया बघा येशूची परीक्षा व्हावी म्हणून आत्मेने त्याला कुठे अरण्यामध्ये नेले बरोबर कुठे नेले आज आपण जगभरात लोक उपवास काळ आहे बरोबर आणि दुःखाचा काळ आहे हे दोन्ही काळ एकत्र आलं एकत्र नाहीये आता त्या काळाला सुरुवात जाईल व्हायचे म्हणजे दुःखाच्या काळाला सुरुवात व्हायचे ही सुरुवात कुठून सुरू झाली या उपवास काळामध्ये जेव्हा येशूला पवित्र आत्मा मिळाला ना त्यांनी कार्य करायला सुरुवात केली की पहिला मला खाण्यावर कंट्रोल होऊ दे बरोबर त्या करायला शिकला प्रवेश शेतात तिकडे आला बघा बघा किती चाळीस दिवस आणि चाळीस रात्र उपवास केला आणि त्याला भूक लागली आता भुसावर नाही मिळतात भुसावर नाही त्याला पकडलं नाही त्याला मानलेलं नाही काही चाललेलं नाही पण आज आपण काही ठिकाणी हे सगळ्या गोष्टी बघत आहे आणि एक ठिकाणी स्त्री समाजामध्ये आपल्या भरपूर काही गोष्टी चुकीचा आहे पण पहिले तुम्ही बघा याच्यात काय लिहिलं आहे त्याला भूक लागली सैतान त्याची परीक्षा घ्यायला आला बरोबर नंतर बघा सैतान रागावला चिड चिडचिड झाला पाळाला शेवटी त्याच काही चाललं नाही कारण तो मजबूत धूळ होता खडकावर भरलेला असा म्हणजे लोक साडेशी खडकावर होता तो विस्त होता तो मजबूत होता त्याला फसवायचा प्रयत्न केला तो फसला नाही तुम्ही आम्ही फसू शकता त्याला आपण मानू आहे तो तो पवित्र आत्मेने झालेला आहे आपण पवित्र आत्मेने नाही आपण धेही रूपाने जन्माला नाही म्हणून सर्व मनुष्य पापी आहे जो जाऊ धातो बरं नाही कबूल करून सोडून देतो त्याच्यावर कमिश्वरची दया असते परून ग्रस्ती त्यामध्ये नीतिमान कोणी नाही असं संत पवनानी सांगितले परंतु आपल्याला या पवित्र शास्त्रामध्ये मिक्स करता येत नाही प्रकटीकरण बावीस सत्रापासून मध्ये दिलेले आहे त्याच्यात भर काढायची नाही काढायची नाही देव किडा आपल्यावर आणा बरोबर मध्ये चोवीस पस्तीस आकाश दुखी नाही शिवाय पण माझं वचन नाहीस होणार नाही तर बायबलचे काणे मात्र रद्द आपल्याला करता येत नाही तर आता हा उपवास काळ वेगळा होता त्यांनी केलेला चाळीस दिवस आणि चाळीस रात्राचा उपवास वेगळा होता आता आजच्या काळामध्ये आम्ही जे काही करत आहे ते फार चुकीच्या रस्त्यामध्ये चालत आहे चुकीच्या रस्त्यात आता काही बुधवारी लोकांनी राख लावली येशूला काही जाळलेलं नाहीये 
आणि येशूला जी कबर दिलेली होती ती कबर दुसऱ्याची होती अगोदर कोणी मरणार आहे अशा हेतूने कबर पहिलीच ठेवलेली होती की आला तर लगेच त्याच्यात काढून ठेवायचं पण येशूला त्या कबरीत ठेवले बरोबर सत्तावीस अध्याय वाचला ना मला माझे पुढे नंतर सांगतो तर आता हा उपवास काळ वेगळा आहे उपवास काळ वेगळा आहे आणि दुःख सण करणारा काळ वेगळा आहे तर मध्ये सव्वीस अध्याय म्हणजे दुःख सणाचा काळ आता तुम्ही राख लावली तर राख लावली ती येशूला नक्की जाळेल होत का नाही मग तू माती आहे मातीच असते येशूला माती मिळालीच नाही तो पुनरुपीच झालेला आहे मध्ये अठावीस अध्याय म्हणजे तो उठले ना परमेश्वर आहे अगदी मग आम्ही ही प्रथा बायबल मध्ये नाही मिळत मग ही बायबल मध्ये नसल्यामुळे आम्ही असं करू शकत नाही हे बायबलचा पूर्ण विरोध आहे पवित्र आज्ञे विरोध आहे ख्रिस्ती समाजा आणि ख्रिस्ती मेमा विरोध आहे याचे आपण काय करत आहे ते सत्य बघा तुम्ही बायबल आता वाचा चार शुभ वर्तमान आपल्याला अद्याप मिळाली नाही ना चार शुभ वर्तमान कोणी वाचलं नाही म्हणून लोकांना या गोष्टी समजत नाही म्हणून त्याला सांग नऊ वचनामध्ये मेली ना तू उठलेला ख्रिस्त मरत नाही मरणाची सत्ता चालत नाही परंतु कोणाने या गोष्टी केली पण आज समाजात या सत्ता आहे पण त्या सत्ता तुम्ही जरी चालवली असेल पण त्या सत्ता चुकीच्या आहे बायबलच्या पूर्ण पूर्ण विरोध आहे बायबल मधलं त्या गोष्टी नाही आहे हे मानवी व्यवहाराची गोष्टी आहे हे मानवाचं शिक्षण आहे परमेश्वरचं शिक्षण आहे म्हणून मग ते साथ एक दिसून प्रभूची प्रभूची त्या नावाने आम्ही असं केलं तसं केलं प्रभू आपल्याला विचारणार नाही मी अनाचार केलं आता पहिला बायबल वाचा त्याच्यात काय केलं चला बघूया मनुष्य तो भारतीय नवे परमेश्वर मुखा तो निगना शासन ले कारण तुम्ही बघा ज्या वेळेला परमेश्वरच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने जगे तसं त्या भाकरीने नव्हे आता एवढा सात दे मध्ये त्यांनी भाकरी विषय दिला बघा दोन माशाने पाच भाकरी होत्या बरोबर त्यांनी उपास सुरू केली तर पाच हजारापेक्षा जास्त लोकांना भोजन दिलं बारा मोठे होते बरोबर की नाही विचार करा तर बोलला ना शब्दाने बघा काय बोलला मनुष्य किंवा बाकी जायचा परमेश्वरच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाने तो जगेल आता त्यांना जगण्यासाठी दोन मासे आणि पाच पाकळे होत्या मग त्यांच्या उपकार स्तुती केली तेव्हा त्यांना जगण्याची शक्ती दिली येशू ख्रिस्त खरं भाकर आणि खरं न होत येशू स्वतः या जीवनाची भाकर येवांचा आठ असतील आणि येवांचा आठेचाळीस बायबल बोलत समजून घ्या आणि समजल्यानंतर काही काय करायचं ते पण आज पूर्णपणे मनुष्य बघा हे खाणे हे गोड अंगावर येणार आहे त्याच्या रोप शंभर टक्के तयारीत आहे म्हणून आता शिकायचं आहे की बायबल सत्य आहे हे सत्य तुम्हाला मला मिक्स करता येत नाही जरा पुढे विचार करा सैतानाने पण बायबल वाचले की नाही वाचले स्वतःच देखे आणि अकरा बारा वचन मध्ये दिले जुन्या कराला का प्रश्न आहे आणि नव्या कराला का प्रश्न म्हणजे अगोदर सैतान आणि इतिहास सगळा येशूचा घेतलेला आहे आता माझी लोक काही इतिहास घेऊ शकतात आहे तसं अनेक लोक अनेकांची इतिहास घेतात अरे आहे बघा त्यांनी सांगितलं पूर्ण उडे मार पकडत पकडत गेले का नाही पहिलं शिकायचं आहे देवाने काय शिकवलेलं ते शिकायचं म्हणून मूर्ती पूजा काय आहे पहिलं प्रत्यक्ष शिकवून घ्या बायबल आधारित शिक्षण घ्या माझ्यावर लक्ष देऊ नका वचनावर लक्ष द्या मी नेहमी लोकांना तुम्ही पाहतोय माझा परमेश्वर माझ्यासाठी पूजा मिळेला आहे त्यामुळे मी आज काम करत आहे तो माझ्या गुणासाठी आलेला आहे मला त्याच्यासाठी जगणं हे माझं कर्तव्य आहे बायबल मध्ये जे लिहिलेलं आहे ते लोकांना शिकवून आहे जाग करणं हे पण गरजेचं आहे काय सांगते असा शास्त्र लेख आहे की तो आपल्या दुकाना 
तो तुझा भी शाद नहीं करे बगा तुझा बाएं खोलने और आपुन नहीं बगा ईशन तरह मटले आस्था एक शासन ले कहेगी परमेश्वर तुझा दे ओ त्याची परिश्रम भावना था कहीं ईशु परमेश्वर होता तो संदेह तुझा दे ओ तो परमेश्वर त्याची परिश्रम भावना का परमेश्वर कौन होता प्रभु ईशु हाँ परमेश्वर होता कौन प्रभु ईशु हाँ परमेश्वर होता मन तेरा मन इस मारु शक्ल नहीं यहाँ ना कहता हूँ मैं अब्राहम अच्छा पुरसा है प्रभु ने तेरा मन बाहिस तेरा अम्यालुवा ओमे का पहला वो शिव है ये भी क्रस तेरा तालाज युगन युग में सार का साइन तो यीशु परमेश्वर है अनेक रोम क्रस आन हो यीशु प्रभु आसा मुखा ने कबूल कर सी नाटक करना तो यीशु आज उसे तेवा को जातारों में तो प्रभु यीशु तुम्हारा आज सुबह मोहल्ला बड़ी पड़ता है प्रातः ना मरे बड़ी पड़ते हैं ना मोहल्ला बड़ी पड़ता है चला जगह की सर्व राज्य चला जगह की सर्व राज्य वो कैसे वही बोला था चला सर्व वही बोला था उन्हें वो चला नमन कर सी बता सेतान चला बोल तो तू माना नमन कर आज दुनिया चला से नमन करते बोलो आपने लोग कहने लगे दान पैसा वस्तु आज समय के लोग तार भी कहाँ शिक्षण दे दे शाला आठ तास अपन शिक्षकता मत दान भी तार लोगों कहाँ शिक्षण देता नहीं मूर्ति पूजा नहीं तो बीस में दे पाएगे तेरे आलोक पांच दे मूर्ति पूछा कराए चीज नहीं है मत ही मूर्ति पूछा ही कराए ला हमारा उम्मीश को लाने कहाँ करने लगे हम करो बाइबल में दे चार पुस्ती नहीं है क्या करन यीशु कर यीशु के समय में पास दो पुस्तों को मूर्ति शुरू करता मूर्ति के उन आवाज़ फिर ले ला नहीं यीशु जी वही नहीं ची होते तेज लोगों को आवाज़ आवाज़ फिर लो तब ना समझ में दे तेज आए आमे शिकार लग रहे ची कि यीशु जी वही है कामी यीशु और प्र यीशु सर दुश्मन कौन होता थे पुरे देखो भी तुम्हारा कि यीशु चा दुश्मन आने का आवाज़ आवाज़ फिरो लग तुमसा दुश्मन यीशु नहीं है तुमसा दुश्मन पेत्रा चा पहले पत्रा में दे पांच आठ शत्रु सेतान है अपना दुश्मन सेतान है अपना दुश्मन मनुष्य नहीं पर आज अपन कहीं शिक्षा के वह शिक्षण के तहत पहले बाइबल कभी वहाँ पांच ही कुछ है इस पवित्र शास्त्र पर सुन तुम्हारा मायके में नहीं पवित्र शास्त्र शिक्षा चार शुभ वर्ता मना मधे यीशु क्रिस्टा ची पूर्ण इतिहास आदेश तोड़े दिखे गए त्याचा नंतर चे शिष्य होते त्याची पत्र लिख दिए मनु प्रेषिता ने काय कार्य किया तो प्रेषिता ची पूर्ण ये पांच वो शुभ जीवन परिवर्तन होते मन परिवर्तन हो जीवन परिवर्तन होते हैं कारण मध्य तीसरा दिन मध्य धावो अन्य आक्रमण बच्चन की दिले मुराशी पूरा ठुकरी लिया है जेस आठ बड़ा देर नहीं थे कापून डालना परमेश्वर सोड़ना नहीं यहाँ पंद्रह दिन मध्य यीशु मध्य राय तक जाना सगाई ना कापून डालना आई त्याचा मध्य 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 तीसरा दिन आक्रमण बच्चन मध्य से के मी तर पाण्या नी पच्छा तापा सटी बाप्तिस्मा करतो पन जो माच्छा मागो ने तो पवित्र आत्मी ने अग्दी ने तुमसा बाप्तिस्मा करू आणि प्रेजी कोच्छे दूशी प्रेश्टा चा पुर्त्या मदे तोस पवित्र आत्मा अग्दी चा जीवा सके जीवा आले आणि
तेव्हा येशू त्याला म्हणाला अरे सैताना तू चालत असा एक शास्त्र लेख आहे की परमेश्वर तुझा देव त्याला नमन कर त्याची सुपासना कर काय सैताना तो काय बोलला तू चालत तुम्ही चालत करतील सैताना चालत सांगतील सैताना तुम्हालाच करा कांद्या लागत आपण स्वतः मध्ये बाराचे तीस सगळ्यांना हिसाब दिलाय आम्हाला पण हिसाब आहे तुम्हाला पण हिसाब सगळ्यांना देव सोडणार नाही मी बोलतो ना मी नेहमी पापी बोलतो का मला माहितीये कारण माझी कर्म मला बोलायला लागणार सगळ्यांना पकडा येशूने आपली पाप दिली म्हणून येशूच काम मी करत आहे कारण का मला कुठेतरी शेवटच्या काळात मला थोडासा तरी चान्स मिळायला पाहिजे कार्य करायचं नाही मध्ये सारखे की प्रभू प्रभू नाही ना ओळखणार मग माझं पाप मी कबूल करून पाच्या ताप करून जेवढं पवित्र काम करता येईल तेवढं करायचं आणि कार्याला सुरुवात करायचं पवित्रता पण माणसाशी जास्त बोललं का मांड होतात नफरत होतात वेश होते त्याच्यापेक्षा बोलू नका प्रचार करा आणि लवचूक निघून जा हेच परमेश्वराचा करा इतिहास आणि राज्य प्रभू येशू कोणाशी बोलत होता तो लुकडो शिव 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 सारण वारण लुक त्याच्या पाठीमध्ये तर जरा पुढे या बघा सैतान त्याला सोडून गेला बघा आपल्या सैतान जेव्हा पळेल तेव्हा आपल्याला देवदूत येणार मदत करणार आपण सेवा करणार सैतान सोडून गेला पण तो गेला कसा आहे थोडा टाइम लागला गेला तरी त्याच्या बरोबर जी माणसं आहेत आता आपल्यामध्ये माझ्या बरोबर पण माणसं असतील त्याच्यात पण सैतान घुसेल हळूहळू कारण त्याची प्रार्थना कमी तो त्याच्यात घुसेल आणि तो माझ्यावर अॅटेक करेल यस असते हा हर कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे तो पहिला वाट बघतो त्याचा स्वार्थ जर काय असेल तर तो पहिला स्वार्थाद्वारे तो माझ्या विरोध कसा उठेल तो पहिला प्रयत्न करेल असे लोक आहेत ते समाजात हे आहे तुम्ही संधी देऊ नका नुकसान आमचं होत नाही नुकसान तुमचंच होणार आमच्या विरुद्ध किती जरी गेलं ना काय होणार नाही लोक एकोणीस चाळीस तुम्ही गप्प राहिले तर गोंडे वरडले आम्ही गप्प राहिले ते भूताचे आत्मे उतरतील मूर्ती पूजा मग प्रकटीकरणामध्ये आपण बघतो तेरा अध्यायमध्ये कि तेव्हा देवाच्या लोकांविरुद्ध मुभा दिले आणि मग मूर्त्या बोलायला सुरुवात होती मग तुम्ही तुमचं जीवन काय आहे तुम्हाला काय अनुभव येईल पंधरा वर्षामध्ये तुम्हाला स्पष्ट दिलेले आहे त्याच्यामध्ये मूर्त्या बोलतील अरे या मग तुम्ही काय करणार आज पुढे असं होणार आहे देवाच्या लोकांना त्याच्या राहण्याच्या अन्याय होणार त्याच्या राहण्या होणार आहे आणि त्यानंतर मूर्त्या बोलायला सुरुवात कारण त्याला नमन करा मग ती मूर्तीला संधी कारण का प्रचारात बंद झाले मूर्त्या आपल्या मग सगळ्यामध्ये चमत्कार चमत्कार झाले सगळे दाव जातीनं धावतील आणि बनतील मशीद गाणे ते पोडील म्हणून येशूने आपण गोष्टीमध्ये दिलेले आहे लोक एकोणीस चाळीस तुम्ही गप्प राहिले ती धोंडी वरळटी आता चला सैतान पाळा आता आपण सैतान कसा आला बघा सव्वीस अध्यायामध्ये आणि चौदा पासून वचन घ्या बघा येशू बरोबर असलेला जो एवढी इस्कार्य जो होता त्या बारा मधला त्यांनी एकाला बघा मुख्य याचकाला त्यांनी जाऊन पकडलं आणि सांगितलं मी जर याला धरून दिलं तर मला काय नाही त्याला तीस रुपये तोडून दिले बघा तीस रुपये मिळताच खुश कारण येशूने बायकोच्या नियमानुसार मध्ये तेरा अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितलेले एकाला तीस टक्के एकाला साठ टक्के एकाला शंभर टक्के तेरा आणि शंभर टक्के घेतलं तू किंवा सहा ते साठ मध्ये साठ शिष्य पाळले बहात्तर मध्ये लोकमध्ये दहा द्यायचे भाग शिष्य बघा शिका पण ट्रेनिंग या बायबल आधारित पवित्र आत्मा मिळाल्याशिवाय कोणता काम नका करा नाही तर दंड आपल्याला होगा शिकान शिरले 
जीवन पूर्ण बदलू टाइम पहले बाइबल लक्ष दिया मूर्ति पर लक्ष दे लक्ष दे खेल है प्रैक्टिकल खेल धोका है मूर्ति पूजा करू ना कर सका जाऊन मी पण असा राग लावून यायचा कधी कधी दिवसाला मी तीन वेळा लावली कारण मी ह्या प्रभू भोजनामध्ये एवढा इंटरेस्ट नाही दिवसाला सहा सहा वेळा निघायचो पण नंतर माहीत पडत होते बावीस सतरा पासून त्याच्यात पर आहे ती येशूनी खरी बाग मुले आपल्या शिष्यांना म्हटलं दे माझं शेवी नाही तुमच्याकडे एक त्यांनी स्वतःच बलिदानाविषयी त्याचं उल्लेख केलाय ते माझं बलिदान आहे परंतु आज तसं नाही आपण खूप म्हणजे बायबलची पूर्ण मते चोवीस पर्सेंट आकाश पूर्वी नाही सोडली पण माझं बचत नाही बावीस सध्या सतरा पासून गेले त्याच्यात पर्ण ज्याला काढायचं नाही देव त्या सगळ्यावर पिडाणार हे आम्हाला शिकायचं आज आम्हाला माहिती नाही आम्ही माहिती घेणं गरजेच आहे प्रभूंची आठवण कशी करायची प्रभूंनी आमच्यासाठी बलिदान कसं झालं प्रभू आमच्यासाठी पुढचा का मिळणार कशासाठी मग त्या अठावीस एकोणीसशे वीस वर्षात पिता पुत्र पवित्र आत्मा यांनी हे कोण होते याची माहिती द्यायची इतिहास द्या आणि याची आठवण किंवा त्या युगाच्या अंतापर्यंत परमेश्वर बोलतो मी तुमच्या बरोबर आहे आणि प्रभू येशू येणार आहे आपण रोजरी प्रार्थना बोलतो ना जीवंतांचा मेलेल्यांचा न्याय करावयास पुन्हा आहे मग तो आता जर आम्ही असेच करत चाललेले प्रत्येक वर्षी पुढचावर खेळत राहिले तर मग येशू येणार कसा मग कोणत्या भाषेची आमची प्रार्थना आहे जी प्रार्थना करतो या गो चार अध्यापन चैनीस सारखी ती बरोबर नाही आज कितीतरी लोक चुकीच्या रस्ते मध्ये घेतो एक क्रॉस ठेवतो त्या क्रॉसच्या पुढे टोपरी ठेवतो एका विकाऱ्यासारखी परिस्थिती आहे अरे प्रेषितांच्या कुत्र्यामध्ये तिसरा अध्यायामध्ये एक सुंदर नावाच्या दरवाजाजवळ मंदिराजवळ येऊन तो पीक मागायला बसला पेत्र आणि युवा त्याला सांगतो माझ्याकडे सोनं रुपये काय नाही जे आहे ते तुला देतो नाचरत कर येशूच्या नावाने म्हणून गाडी चालवला तो उठला तो टोपरी घेऊन बसलेला म्हणून 
मी नेहमी सांगतो कोणाला तुम्ही दान करा दान करायला मी मनाई करत नाही बायबलची नियम आहे की पूर्ण पाळले पाहिजे ते बांधायला ठेवा पेटी ठेवा त्याच्यात ठेवा परंतु टोपलं मात्र त्या बसायच्या बलिदानाजवळ ठेवू नका करेक्टर्स पहिल्या पत्रामध्ये एक घटना ज्यांचा नाश होत आहे त्याला वधस्तंभाचा संदेश मूर्खपणाचा वाटते तो माझ्यासाठी बाबा साठी पुरसा बलिदान झाले मी ते मान्य करू शकत नाही कि येशू माझ्यासाठी पीक मागत बसावं असं हरिया आपलं हे काम नाही आम्हाला पवित्र शास्त्र पूर्ण शिक्षण देणं गरजेचं आहे दोनशे या दान करा की मंदिरात तुम्हाला पाहिजे ते करा लोक मध्ये तुम्ही एकवीस ते चार वचन मध्ये एका विधवेच्या दानाविषयी दिले आणि मंदिरात अन्नधान्य सच्चाई जेवणाचं पण उपयोगी असलं पाहिजे मला किती ना ते सापासून बायबल काय शिकवते या वचनाकडे मजबूत राहा आणि त्यानंतर तुम्ही पूर्ण करा काही हरकत नाही पण या पिढ्यात तुम्हाला ना मला सगळ्यांना ते शेवटला उपयोगी येणार कारण त्या आम्ही बायबलची नियम रद्द करतो बायबलचे नियम रद्द करता आपल्याला येत नाही हे पवित्र शास्त्र आहे आणि या पवित्र शास्त्रामध्ये शिक्षण घ्यावं म्हणून कधी धर्म परिवर्तन पण होत नाही हे शास्त्राच्या शिक्षणात मन परिवर्तन होते येशू ख्रिस्ताने मध्ये नऊ नऊ जात्या त्याच्या नाकावर जो कर वसूल करायला बसलेला होता त्याला येशूने सांगितला माझ्या मागे तो आला त्याचं धर्म परिवर्तन नाही झालं त्याची कर्म परिवर्तन झाली ज्या वेळेला मध्ये मध्ये नऊ मध्ये मध्ये एक पक्षीगती मनुष्याला शास्त्री पुरुष त्याच्या पाठीमागे होते विरोध होते त्यांनी त्याचा विश्वास पाहिला आणि त्यांना म्हटलं मुला तुझ्या पापांची क्षमा झाली पण कुरकुर करत होते शास्त्री पुरुष येशूचे वैरी होते आम्ही शास्त्री पुरुष आम्ही येशूचे वैरी आम्ही येशूचे प्रचार आहोत म्हणून आम्ही त्याच्याच सारखं म्हणायचं नाही नाही तर आमची कृती त्याच्या जर केली असेल तर शेतान आमचा नाश करेल आणि देव सुद्धा आमचा नाश करेल देव आम्हाला सोडणार नाही आमची कर्म म्हणते बाराशे तीस सगळ्यांना भटकी दिसणार आहे बायबल शिका वचन शिका याची स्टडी करा हे तुम्हाला खूप उपयोगी ना मला पण उपयोगी बेंद्राच्या दुसऱ्या पत्रामध्ये तीन अध्याय नऊ मध्ये तिने कोणाचा नाश होऊ देवाची इच्छा नाही तर सर्वांनी पश्चाताप करा तीच देवाची इच्छा आमचा सगळ्यांना पश्चाताप करायचा आम्हाला सैतान आहे ना आमच्या जीवनामध्ये तो आम्हाला बाहेर काढायचा आम्ही सगळे देवाची लेकर आहे किंवा निर्माण विश्वासी पुत्र आहोत आम्हाला अलग बनायचं नाही आम्हाला एक बनायचं नाही आम्हाला सैतान आलवायचं आहे तुमचा नाही माझा नफरत नाही माझा तुमची दुश्मनी नाही देवाने आम्हाला प्रेम करत सांगितलेलं आपण सर्व प्रेमाची लोक आहे आपण क्रिस्ताचे लोक आहे आपण क्रिस्ताचे मानतो पण हे जे शिक्षण आहे ते थोडं शिक्षण घेताना थोडासा आपण विचार करून त्याच्यात थोडं निर्णय घ्यावा की हे आपलं काम नाही हे सैतानाने आणि शास्त्रीय पुरुष लोकांनी केलेले ते काम आम्ही नाही आता मुख्य अचानकाने त्याला पैसे दिले चांदीची तोल तीस नाणे दिले आम्ही शिकायचं आहे की नक्की आम्ही बायबलच काय मुद्दे शिकतात आणि काय शिकायचं आणि काय घडायचं आणि काय बनायचं आहे त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं जेव्हा मध्ये तेरा अध्याय येशूचे शिष्य पायभर पेत्र बोलतो तिकडे पायभर बोलते मी नाही करणार स्नान झाले तर बोलते नाही डोक्यावरच मांडतात नाही मग त्यांनी सांगितलं तुमच्या काय तेच मला तिकडे विचार करा प्रभूच्या शिक्षणाची ओळख कशी आहे आता तिथे जेव्हा तुम्ही बारा प्रेक्षकांची पाय धुतात बरोबर मग त्याच्यातला जुटाच कोण होता ते येशूने धुतलं मग आता आपण बघा पाय धुतले ते भोजन केलं खाल्लं पिलं गेलं मग आम्ही परत देव करतो आणि परत येशूच्या विनोद जाण्याचा प्रयत्न पण करतो आणि पुन्हा काढतो पुढचा चढवतो खाली करतो आणतो गावात फिरवतो मग आम्ही नक्की प्रॅक्टिकल कोणतं चाललेलं आहे आमचं आम्ही देवा विरुद्ध चाललेला आहे का देवाच्या आज्ञानुसार चाललेला आहे कुठे चाललेले शेतान आमच्यातून कोणते प्रश्न देतात आणि कोणत्या प्रश्नामध्ये आम्हाला उतरायचं आहे की पहिले शिका बायबल काय शिकवते ते शिक्षण घ्या आणि त्याप्रमाणे चालायला प्रयत्न करा आपल्याला शेतानाला हरवायचं आहे आपला शेतू कोण आहे शेताच्या पहिल्या पत्रात पाच आठ तुमचा शेतू शेतान आपण शेतू नाही आपण सगळे देवाचे लोक आहे आणि आपल्याला हे बायबल घेऊन लोकांना मार्गदर्शन करायचं आहे हे पवित्र शास्त्र हर मानवासाठी जाती धर्मासाठी नाही सर्व मानवासाठी कारण मानव हा परमेश्वराचा एक पुत्र आहे आणि एक लेकर आहे या मानवावर अत्याचार करणारा हा शैतान आहे आणि शैतान हा मानवाला अनेक प्रकारचे पाप मोहवासना भावना वाईट विचार हे सगळं मोहामध्ये आकर्षित करतो आणि त्यानंतर ते आपल्याला फसवतो आता मध्ये चार आणि दोन चार आले म्हणजे तुम्ही असं परिस्थिती म्हणतो की त्याला मोह दाखवलं व डोंगरात वरती नेलं आणि पवित्र स्थानामध्ये सिले मला तू देश जर तू मा 
तुम्हाला नमन कशी देईल तुला सगळं देईल आज दुनिया बघा प्रार्थना सोडून सगळं पैसे वस्तू दांड्यामध्ये सगळं चाललं आज किती ठिकाणी धार्मिक धार्मिक शिक्षण द्यायला लोकांना टाइम नाही एक तास आता तास दोन तास मिनिट 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 तेवढे सोडले की तीन तास प्रार्थना पण शाळा आठवण तास आपण जातो मग तिकडे शाळेमध्ये टीचर तोंड उघडून शिकवते तिकडे फोटो लावून ते शिकवत नव्हती आज जर आपण धार्मिक स्थळामध्ये तोंड उघडणं कमी आहे आणि तोंड बंद झालेली मूर्ती आहे आणि त्या मूर्तीकडे शिक्षण घ्यायला जास्त जात पण मूर्ती पूजा ही तर पहिले निमा विरोध आहे आणि ही मूर्ती पूजा जर आम्ही करत आहे तर आम्ही देवा विरोध जात आहे आणि आम्ही नॉर्थात जाणार आहे फारूच्या गुलामगिरीमध्ये होते तेच प्रश्न आज आम्ही आमच्या गुलामगिरीमध्ये आम्ही तयार केले अरेया अरे फारूच्या गुलामगिरीत असताना एकदम दोन आधी जर वाचले सुरुवात केली शेवटी परमेश्वरने अशा माणसाची गडण केली ती मोशीची नियम केली आणि मोशीच्या नियमामध्ये बघा परमेश्वरी मोशीला दाट न तयार करून ठेवल्या आणि मिसर देशात कोणाला जाण्याची ही मुलांची म्हणजे धार्मिक देवाचे सेवक आहे त्या गावातील त्या एरियातल्या याकोबाच्या त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला अनुभव घ्यायला मिळतात आलिया आता त्या घरण्यातल्या त्या एरियातल्या त्या गावातली व्यक्ती जाऊन तिथे या मिस देशामध्ये गुलाम येत असल्या लोकांना सोडावं आणि जावं याचं आईचं प्रेम एवढं मोठं होतं तीन महिन्या बाळकाला कसं ठेवलं आणि ते पाठवलं आणि शेवटी आमच्या मुलीकडे जाऊन ते बाळ नाही आणि त्या बाळाने त्या जीवनाची वळख बदलून टाकली झाली आहे सर्व लोकांना मिस देश चार लाख लोकांना बुडून येत त्या बंधनात मुक्त केला आणि मोशीच्या डोळे परमेश्वरचा राज्य निर्माण झाला आणि आज तुम्ही विचार करा ह्या मोशे मध्ये तुम्ही जर बघितलेला आहे की अनुवाद मध्ये शेवटच्या अध्याय मध्ये मोशीची कबर आज पर्यंत मिळत नाही म्हणजे आज जे आम्ही शिकतो आणि जे शिक्षण घेत आहे ते आम्हाला घ्यायचं आहे कोणतं घ्यायचं कोणतं नाही कोणतं नाही ते आम्हाला स्वतः घ्यायचं म्हणून आजच्या काळामध्ये जे चाललेलं आहे उपवास काळ वेगळा आहे आणि दुःख सण वेगळा आहे चाळीस दिवस उपवास काळ त्या नव्या करारामध्ये मग ते चार दे बसून सुरुवात दिली ते चार दे त्याचा बातिस्म झाल्यानंतरचा काळ तो होता त्यानंतर त्याने प्रचार केले चमत्कार केले अद्भुत गोष्टी केले अनुभव भरपूर नंतर या सव्वीस अध्याय मध्ये हे माझं नाव खराब व्हावं बरोबर असं होऊ नये म्हणून लोकांनी निर्णय घेतले आणि मुख्य अजक आणि शासन लोक यांनी निर्णय घेतला याच नाव वाढत चाललंय आमच्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणच नाही आणि त्यांनी निर्णय घेतले आणि श्रेष्ठ पद मिळवण्यासाठी त्यांनी त्याच जीवन आम्ही काय करत आमच्या जीवनामध्ये बघा आम्ही येशूसाठी मरायला पण तयार आहे आणि येशूसाठी जायला पण तयार कारण आमचं शरीर नाहीये मंदिर त्या सायकल निकरस केल्या पत्र तीन अध्याय सोळा सतरा वचनामध्ये तुम्ही देवाची मंदिर पण आपण जर लपवलं आपण जर हे बायबलच्या विरोध जर लोकांना भीतीमुळे जर कमी केलं आणि जर जे शिकवण नाही केलं तर आम्हाला परमेश्वर पण आम्हाला सोडणार नाही म्हणून तेव्हा नाट बदली सत्य समजे सत्य तुम्हाला बंधनातून मुक्त करेल तुम्ही शिका उपवास काळ वेगळा आहे आणि दुःख सण करणारा काळ वेगळा आहे तर येशूचे वैरी वेगळे आहे आणि येशूवर प्रेम करणारे वेगळे आहे आणि जर येशूवर तुम्ही प्रेम करत असतील तर तुम्ही येशूच्या मार्गावर जातील आणि येशूवर जर प्रेम करत असेल तर येशूचे वैरी असेल तर गावागावात घेऊन त्याला फिरवत कोणी मागत मारत फिरवलं गावामध्ये येशूच्या वैरी का येशूवर प्रेम करणारे लोक आहेत सव्वीस अध्याय बघा सत्तावीस अध्याय बघा मध्ये त्याच्यात तुम्हाला स्पष्ट ते दिसे आणि हा तेरा अध्याय पासून सुरुवात केली तर तुम्हाला सगळ्या शेवटपर्यंत सगळ्या गोष्टीची इतिहास माहिती पडेल कारण बायबल सुंदर आहे आणि हे आपल्याला इतकं मजबूत शिकवते की शिका म्हणून रोम करा सहा ते आठ वचनामध्ये दिलेले आहे आणि नऊ वचन मध्ये जो वेगळ्या उठलेला क्रिस्त कधी मरत नाही आणि मरणाची सत्ता आम्ही त्या सत्यामध्ये जाऊ नका तेव्हा नाटपती सत्य समजे सत्य तुम्हाला त्या बंधनातून मुक्त केली जाईल तुम्ही त्या सत्यामध्ये जर राहिले तर परमेश्वराचा अनुभव तुम्हाला बायबल वाचतो त्यांना कळेल म्हणून देशी प्रार्थनेस अठ्ठावी सामने राष्ट्रीयांकडे जाणार जिथे मृत्यू पूजा करणारे ते लोक क्रिस्तिया मार्गाकडे वळणार 
म्हणून आज जगाचं कारण काय आहे जगाचे मार्ग काय जगाचं शिक्षण काय ते बघा लोक एकवीस अध्याय पाच पासून जर वचन वाचलं तर तुम्हाला कळेल मोठी मोठी मंदिर सुशोभित झालेली आहेत तुम्हाला ही पांड जाणार नाही पांडा राहते भूकंपामध्ये सगळे पडून जाणार कोण कोणाला गाडायला नसणार मग ते चोवीस अध्याय मध्ये शेवटला मध्ये चोवीस अध्याय मध्ये स्पष्ट भविष्य आणि येशूने शेवटच्या काळामध्ये दिलं कारण येशू असाच प्रचार करत होता आणि प्रचार करता करता लोक त्याला शहरा लागले मारायला लागले दुःख लागले शास्त्री पुरुषांचे पाठला करायला लागले जसं आमचे पाठी मागे लोक आहेत तशा प्रकारे आणि शेवट शेवट त्या पृथ्वीचा अंत सुरू होण्याची तयारी भविष्य दिलं आणि आता लोक अठरा आठ शेवटला येशू येणार आहे त्या काळात पृथ्वीवर विश्वास आढळणार नाही येशूचं नाव सुद्धा नाही मिळणार मूर्तीच नाव नाही प्रगटीकरणामध्ये सोळा अध्यायमध्ये माणसाला मूर्तीला नमन करणारे लोक तेरा अध्याय सोळा अध्यायमध्ये बघितलं तर त्यावेळेला तुमचं जीवनामध्ये खूप खूप खतरनाक परिस्थिती येणार आहे अरे आम्ही शिकायचं आहे आणि हे शिक्षण आम्हाला दोन हजार एकोणीस वीस मधून सुरू झालेलं आहे आणि तिथून आमच्या जीवनाचा आता नाच आहे दोन हजार साठ पर्यंत आमच्या भविष्यामध्ये किती प्रकारचा मुसीबत येणार आहे संकट येणार आहे महामारी येणार अशी लोक नाही येणार आहेत किती कोण कोणाला औषध उपचार पण भेटणार रस्त्या रस्त्याला पडणार लोक मरणार अशी परिस्थिती येणार आणि तिथे प्रेम आहे तिथे गिटारे जमतो शेवटची घटना फार खतरनाक आहे कारण आम्ही बायबल आधारित जीवन जगत नाही आम्ही आमच्या मनाच्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगतो पण ते पवित्र शास्त्रात काय लिहिलेलं आहे हे शोधून पहा कल्याण जेव्हा मला त्याची माहिती नाही जेव्हा पाच एकोणचाळीस जर तुम्हाला सत्य माहितीये तर सत्य तुम्हाला बंधनातून मुक्त करणार परमेश्वराचं राज्य युगाने युगाने युगाचा आहे म्हणून शिका आता जर तुम्ही उपवास काळामध्ये कुठे आले ते बघायचं आहे आणि आता येशूच वैरी म्हणजे दुःख सण काय ते पण बघायचं आहे आता या दोन गोष्टी मध्ये तुम्हाला स्वतः बायबल वाचायचं आहे मग ते चार अध्याय वाचा किंवा तिसरा अध्याय वाचा किंवा आठा अध्याय वाचले ते चालेल सगळे म्हणजे सगळे चार शुभ वर्तमानात ना तर एवढे वाचले ना त्यात सगळा इतिहास येशूची माहिती आहे आणि शेवटच्या काळात काय घडणार आहे ती बस बाकी काय नाही त्याच्या अरे आहे हे शिकायचं बायबल आधारित जीवन सगळ्या इतिहास आहे आणि हा इतिहास पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सुटतो अरे आणि शिकायचंय काय शिकतो आम्हाला अद्याप काही शिक्षण मिळालं नाहीये म्हणून आम्ही खूप मागे आहे म्हणून येशू मेला नाही बरोबर ते सगळे करास पहिल्या पत्रात चार अध्याय पंधरा पासून त्यांनी ती वचन कशी दिलेली आहे ख्रिस्तामध्ये जे मरण पावलेले आहे ते पहिले उठवले जाते कारण करू कर संत पौला आपल्याला या गोष्टी सांगतो तर मध्ये सत्तावीस ते पन्नास पासून येशू मेला तेव्हा पुरुषावर बलिदान झालेले बघा म्हणजे येशूसाठी बलिदान झाले येशूसाठी मेलेले होते ते उठवले अरे आता जर बुकू मध्ये तेवीस ते मध्ये एकोणचाळीस पासून जर बघितलं आता हा चोर होता त्याचा मग तिसरा पुढे झालेला होता बाप्तिस्माची नियम आहे मन परिवर्तन मी ख्रिस्ताचा स्वीकार करतो म्हणून आज किती लोक ख्रिस्ताचा स्वीकार करतात परंतु त्याच्यानंतर बाप्तिस्मा झालेला आहे परत आहे हा मी ख्रिस्ती आहे पण मी परराष्ट्रीय बरोबर लग्न करतो मग मी ख्रिस्ती आहे का नाही मग ख्रिस्त कशावरून तुम्ही त्यांना दिलेला आहे की तुम्ही ख्रिस्ताचे झाले कशावरून म्हणू शकतो की तुम्ही ख्रिस्ती आहे मार तीन तेहतीस मध्ये काय सांगते देवाचे वचन ऐकणारे पाळणारे तेच माझे भाऊ बहीण आणि बाप काय वचन ऐकणारे ना पाळणारे कारण उत्पत्ती एक सत्तावीस प्रत्येक मनुष्य देवाचं रूप आहे मग धर्म कसं बदलू शकतो धर्म कसा बदलते कुठे ठेवलेले आहे धर्म बदलू शकते कर्म बदला मन परिवर्तन खुर्सावर जेव्हा तो बलिदान झालेला आहे खेळला आहे आता अर्पण झालेला आहे थोर सांगतो तुम्ही जा तेव्हा माझी आठवण करा त्याचा कधी तो वापस मग केला अच्छा काम करणं मन परिवर्तन करणं संत पॉल सांगतो देव परराष्ट्र यांचा आपण कारण लोकांना कळत नाही परराष्ट्री बनवले कशी आता तुम्ही जर बघितलं नोहाचा काळ होता बरोबर नऊ अध्यापासून जर सुरुवात केली 
Adian, jaga cium ini pun jauh lebih baik lah. Jangan cakap pelajar pentera dua nanti pentera macam lawan sekali. Jaga kuat jaga terus jauh lebih baik orang macam. Jadi permisi untuk marah dan itu semua dalam perayaan perayaan lain. Monon, ye ukuas nai, nahi rukas nai, tu punor fit sahle lah. Tu ye nara hi, amala world perti swarga perayaan lain sah. Nama tu mesti world hari ini. Adi nara hi. Tadah mana? Rukun. Okay, pernah tu cuti si pernah ni pun. Rukun tu kita jaga tadi dua orang tak kerja cari. पढ़ने लिए आए हैं ना मंदर तो मंदर तो वचन आता है शिक्षण तो का नाम तो रखो तो शास्त्र और तो शिक्षण है ना वो जो प्राप्त करो तो चलाओ ना करो तो सर मंदर का नाम तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ लेते हो तो शास्त्र में तो उच्च इच्छा ने चलना है पढ़ने के ना सारी कुछ चीजों में ना ये प्रार्थना